ম্যাথ স্কুলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কেম সাইদুল ইসলাম এবার আমরা পৃষ্ঠা দুইশো এর একক কাজগুলোর সমাধান দেখব এখানে বলা হয়েছে আদর্শ সমীকরণ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো আকারে লিখো এবং এ বি সি এর মান খুঁজে বের করো অর্থাৎ এখানে কতগুলো দিগাস সমীকরণ দেওয়া আছে আমাদেরকে এই দিগাস সমীকরণকে আদর্শ আকারে অর্থাৎ এই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি আকারে প্রকাশ করতে হবে এরপরে তুলনা করে এ বি ও সি এর মান নির্ণয় করতে হবে এখানে প্রথমে যে সমীকরণটি দেওয়া আছে তা হলো থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার ইকাল টু সেভেন আমরা প্রথমে এটিকে আদর্শ আকারে প্রকাশ করব প্রথমে আমরা দেখব আদর্শ দিগার সমীকরণ আদর্শ দিগার সমীকরণকে এভাবে লেখা যায় এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো এখন আমরা এই যে প্রথম যে সমীকরণটি আছে সেটিকে আদর্শ আকারে প্রকাশ করব অর্থাৎ থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার ইকাল টু সেভেন এই সমীকরণটিকে আদর্শ আকারে প্রকাশ করব আমরা আদর্শ দিকের সমীকরণ যদি লক্ষ্য করি তাহলেই দেখব সবার প্রথমে আসে এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে যে এক্স স্কোয়ার পথটি আসে সেটিকে সবার আগে নিতে হবে আর কোনো পথ নিলে এর সহক এবং চিহ্ন সহ নিতে হবে অর্থাৎ আমরা লিখব মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার এরপরে আসে এক্সের পদ অর্থাৎ এরপরে এখানে যে এক্সের পদ আছে সেটি লিখব অর্থাৎ থ্রি এক্স এরপর আছে সংখ্যা আর এই সংখ্যাটি আছে ডান পক্ষে আর এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা বাম পক্ষে নিয়ে আসতে চাই তাহলে এর চিহ্ন পরিবর্তন হবে অর্থাৎ কোনো পদ বা রাশি যদি পক্ষ চেঞ্জ করে তাহলে তার চিহ্ন পরিবর্তন হবে সেভেনকে বাম পক্ষে নিয়ে আসার পরে ডান পক্ষে আর কিছু অবশিষ্ট নেই অর্থাৎ এটিকে লিখব জিরো এখানে এটি হচ্ছে আদর্শ দিগার সমীকরণ আকারে প্রকাশ আমরা এটিকে আর একটু মডিফাই করতে পারি অর্থাৎ প্রথম যে পদ আছে সেটিকে ধনাত্ম করতে পারি অর্থাৎ এই চিহ্ন পরিবর্তন করতে পারি আমরা সমীকরণের প্রত্যেকটি পদে চিহ্ন পরিবর্তন করতে পারব অর্থাৎ আমরা যদি চিহ্ন পরিবর্তন করতে চাই তাহলে প্রত্যেকটি পদের চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে তাহলে আমরা পেলাম টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস সেভেন আর আদর্শ দিগার সমীকরণ হলো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরো এখন এই দুইটি সমীকরণ যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখব যে এ এর মান হচ্ছে টু বি এর মান মাইনাস থ্রি এবং সি এর মান সেভেন এবার আমরা এটিকে আদর্শ দিগার সমীকরণের আকারে প্রকাশ করব এখানে আছে এক্স মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস সেভেন ইকাল টু থ্রি এক্স আমরা বীজগণিতের এই সূত্রটি জানি যে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি ইকাল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এর মানে আমরা এক্স মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস সেভেন একে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন স্কোয়ার অতএব আমরা এক্স মাইনাস সেভেন ইন্টু এক্স প্লাস সেভেনকে লিখব এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন স্কোয়ার সেভেন স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর্টি নাইন আর আমরা যদি এই থ্রি এক্সকে বাম পক্ষে নিয়ে আসি তাহলে তার চিহ্ন চেঞ্জ হবে অর্থাৎ হবে মাইনাস থ্রি এক্স তাহলে ডান পক্ষে হবে জিরো আর দিগার সমীকরণে ডান পক্ষে জিরোই থাকে এখন এটিকে আমরা সাজিয়ে লিখব অর্থাৎ প্রথমে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে এক্সের পথ এবং সর্বশেষে হচ্ছে সংখ্যার পথ যার সমান হবে জিরো এটি হলো এই সমীকরণটির আদর্শ দিগার সমীকরণের আকার অর্থাৎ আমরা এখানে লিখব এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর্টি নাইন ইকাল টু জিরো আর এটিকে যদি আমরা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি 
एर साथ तुलना करी तो हमें इर मान पा ओन कारण ए हे एक्स स्कोर सहक और ये एक्स स्कोर सहक हे ओन और बर मान पा माइनस थ्री कारण बी हे एक्सर सहक और ये एक्सर सहक हे माइनस थ्री और सी एर मान पा माइनस फोर्टी नाइन एखे सी हे दुर्वपद और यह समीकरण दुर्वपद हे माइनस फोर्टी नाइन एबार् समीकरण टीके आदर्श दिग्गज समीकरण आकार प्रकाश करब अर्थात हमें फाइव प्लस टू जेट स्कोर इक्ल टू सिक्स जेट के आदर्श दिग्गज समीकरण आकार प्रकाश करब एखे लक्ष्य नहीं जो एक्सर पर जेट आर्वे समीकरण एक्स भेरिएबल छो एखे जेट भेरिएबल छो अर्थात सब नियम एक ही थको शुद्ध एक्सर पर जेट आदर्श दिग्गज समीकरण प्रथम जो पटी थे से हलो एक्स स्कोर और यहने हाँ जेट स्कोर अर्थात प्रथम लिखब टू जेट स्कोर एरपर था जेटर पद और ये सिक्स जेट आन पक्षे सिक्स जेट के जो बाम पक्षे नहीं आसते चाहिए एर चिन्ह चेन्ज हो अर्थात हमें लिखब माइनस सिक्स जेट एर पर आसब संख्या और ये संख्या हलो फाइव और डान पक्ष सिक्स जेट बाम पक्षे नहीं आसार फले डान पक्षे और किस अवशिष्ट रोल ना अतए ये समान जिरो ये हे आदर्श दिग्गज समीकरण अर्थात एखे हमें लिखब टू जेट स्कोर माइनस सिक्स जेट प्लस फाइव इक्ल टू जिरो एन जदि जेट के चलक दरे आदर्श दिग्गज समीकरण विवेचना करी तेल ता ए जेट स्कोर प्लस बी जेट प्लस सी इक्ल टू जिरो और ये दुटी समीकरण जो तुलना करी तो एर मान पासी टू बर मान पासी हे माइनस सिक्स ए सी एर मान पासी फाइव अर्थात एखे ए बी सर मान है जथाक्रमे टू माइनस सिक्स और फाइव एबार् पर समीकरणगुल समाधान देख पर समीकरण टू एक्स इन्टू एक्स माइनस थ्री इक्ल टू फिफ्टीन प्रथम टू एक्स के एक्स माइनस थ्री साथ गुण करब तो हमें टू एक्स एक बार एक्सर साथ गुण है एरपर टू एक्स माइनस थ्री साथ गुण है तो हमें आप पाई टू एक्स के एक्सर साथ गुण कर ले टू एक्स स्कोर आर टू एक्स के जो माइनस थ्री साथ गुण करी तब पा माइनस सिक्स एक्स हमें पूर्व लक्ष्य कर आदर्श दिग्गज समीकरण डान पक्ष सब समय शून्य था फिफ्टीन के बाम पक्षे नहीं आसब तो हमें एर चिन्ह चेन्ज हो माइनस फिफ्टीन तो हमें डान पक्ष जिरो हो जो आदर्श दिग्गज समीकरण सबसे तुलना करी तो देखो जो एक्स स्कोर सहक अर्थात ए हे टू एक्सर सहक अर्थात बी हे माइनस सिक्स एवं दुर्वपद वे संख्या हे माइनस फिफ्टीन अर्थात एखे आदर्श दिग्गज समीकरण हल टू एक्स स्कोर माइनस सिक्स एक्स माइनस फिफ्टीन और एखे ए बी सी एर मान जथाक्रमे टू माइनस सिक्स माइनस फिफ्टीन एरपर हमें ये समीकरण टीके आदर्श दिग्गज समीकरण आगे प्रकाश करब एखे आ फाइव डब्लु इंटू सेभेन डब्लु माइनस टू इक्ल टू टेन डब्लु प्लस वन प्रथम फाइव डब्लु के सेभेन डब्लु और माइनस टुर साथ गुण करब तो हमें फाइव डब्लु एक बार गुण है एर साथ फाइव डब्लु गुण सेभेन डब्लु फाइवर साथ सेभेन गुण कर ले थार्टी फाइव और डब्लुर साथ डब्लु गुण कर ले डब्लु स्कोर अर्थात हमें पेलम थार्टी फाइव डब्लु स्कोर आर फाइव डब्लु के जो माइनस टुर साथ गुण करी तब पा माइनस टेन डब्लु और आदर्श दिग्गज समीकरण डान पक्ष सब समय शून्य था डान पक्षे जगह आगू के बाम पक्षे नहीं आसब और से क्षेत्र में चिन्ह परिवर्तन हो अर्थात ये टेन डब्लु चिन्ह है माइनस टेन डब्लु और ये प्लस वन चिन्ह है माइनस वन तो हमें डान पक्ष जिरो है 
এখন আমরা এই মাইনাস টেন ডাবলু আর এই মাইনাস টেন ডাবলু এই পদ দুইটি সদৃশ অর্থাৎ এটি আমরা যোগ করতে পারবো তাহলে মাইনাস টেন আর মাইনাস টেন মিলে হবে মাইনাস টোয়েন্টি ডাবলু অর্থাৎ আমরা পেলাম থার্টি ফাইভ ডাবলু স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ডাবলু মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এখন আমরা যদি আদর্শ দিকের সমীকরণ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল টু জিরোর সাথে তুলনা করি তাহলে দেখব যে এ এর মান হচ্ছে থার্টি ফাইভ বি এর মান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি এবং সি এর মান মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এই সমীকরণটির দিগের সমীকরণ রূপ হবে থার্টি ফাইভ ডাবলু স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ডাবলু মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এবং এ বি সি এর মান হবে থার্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি এবং মাইনাস ওয়ান এবার আমরা পরবর্তী প্রশ্নের সমাধান দেখব এখানে বলা হয়েছে ফোর ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই ইন্টু ওয়াই ইকাল টু নাইন এখানে ফোর ওয়াইয়ের পরে বন্ধনে দিয়ে ওয়াই দ্বারা গুণ বোঝাচ্ছে অতএব আমরা দেখতে পারি ফোর ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াইয়ের সাথে যদি ওয়াই গুণ করি তাহলে পাচ্ছি থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আর এই নাইনকে যদি পক্ষ পরিবর্তন করি তাহলে এর চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে অর্থাৎ হবে মাইনাস নাইন আর সেক্ষেত্রে ডান পক্ষে কিছুই থাকবে না অর্থাৎ জিরো এখন আদর্শ দিকের সমীকরণে সবার আগে আসবে অয়স্কর অর্থাৎ এখানে আমরা মাইনাস থ্রি অয়স্করকে সবার আগে লিখব এরপরে ওয়াই যেটি আছে সেটি লিখব অর্থাৎ প্লাস ফোর ওয়াই এরপরে মাইনাস নাইন লিখব এটি একটি আদর্শ দিকের সমীকরণের আকার কিন্তু আমরা প্রথম পথটি ধনাত্ম করব আর সেক্ষেত্রে আমাদের সবগুলো চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ আমরা কোনো সমীকরণের সবগুলো পদের চিহ্ন পরিবর্তন করতে পারি তাহলে এখানে মাইনাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার হবে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার আর প্লাস ফোর ওয়াই হবে মাইনাস ফোর ওয়াই আর মাইনাস নাইন হবে প্লাস নাইন অর্থাৎ এটি হচ্ছে আদর্শ দিগের সমীকরণ আর এক্ষেত্রে ওয়াই স্কোয়ারের সহগ হবে এ অর্থাৎ এ হবে থ্রি আর ওয়াই সহগ হবে বি অর্থাৎ বি হবে মাইনাস ফোর এবং এই যে সংখ্যা আছে সেটি হবে সি অর্থাৎ সি হবে নাইন তাহলে আমরা সমীকরণটির আদর্শ দিগার রূপ হবে থ্রি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস নাইন ইকোয়াল টু জিরো এবং এ বি সি এর মান হবে থ্রি মাইনাস ফোর এবং নাইন এবার আমরা এই প্রশ্নটির সমাধান দেখব এখানে এই স্মল এ হবে অর্থাৎ এটি হবে এ প্লাস টু এ স্কোয়ার মাইনাস নাইনটিন ইকাল টু ফাইভ এ স্কোয়ার এখন আদর্শ দিকের সমীকরণে ডান পক্ষ জিরো হয় এর জন্য আমরা ডান পক্ষ জিরো বানাবো সেক্ষেত্রে ফাইভ এ স্কোয়ারকে যদি বাম পক্ষে নিয়ে আসি তাহলে হবে মাইনাস ফাইভ এ স্কোয়ার এখন আমরা এটিকে একটু সাজাবো এখানে টু এ স্কোয়ার আছে আবার মাইনাস ফাইভ এ স্কোয়ার আছে যেহেতু এক্ষেত্রে দুইটির চলক সমান এর জন্য আমরা এখানে যোগ বিয়োগ করতে পারব এখন টু এ স্কোয়ার থেকে আমরা যদি ফাইভ এ স্কোয়ার বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার আর যেহেতু এটি এ স্কোয়ার এর জন্য সবার প্রথমে লিখব এরপরে আসবে এ আর এখানে একটি এ আছে এরপরে সংখ্যা অর্থাৎ মাইনাস নাইনটিন এক্ষেত্রেও আমরা প্রথম পরটি ধনাত্মক করব সেক্ষেত্রে সবগুলোর চিহ্ন চেঞ্জ করে দিতে হবে অর্থাৎ আমরা লিখব থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস নাইনটিন ইকোয়াল টু জিরো কারণ জিরোর চিহ্ন চেঞ্জ করলে জিরোই হয় অর্থাৎ এই সমীকরণটির আদর্শ দিগের সমীকরণের আকার হলো থ্রি এ স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস নাইনটিন ইকাল টু জিরো এখানে এ স্কোয়ার বা দ্বিগাত যে পথটি আছে তার সহগ হলো থ্রি তারপরে যেটি এক গাত সেটির সহগ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং যেটি সংখ্যা সেটি হচ্ছে নাইনটিন
এখানে আমরা আরও দুটি দ্বিগার সমীকরণ লিখব সেগুলোকে আদর্শ আকারে প্রকাশ করে এবিসি এর মান নির্ণয় করব আমরা প্রথমে যে দ্বিগার সমীকরণটি লিখব তা হলো ফাইভ এক্স ইকাল টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু এরপরে দ্বিগার সমীকরণটিতে লিখব এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকাল টু জিরো এখন আমরা প্রথম সমীকরণটি সমাধান করে আদর্শ আকারে প্রকাশ করব যেহেতু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ইকাল টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অতএব আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইকাল টু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এ স্কোয়ার বা ফোর অর্থাৎ আমরা লিখব ফাইভ এক্স ইকাল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এখন সবগুলোকে বাম পক্ষে নিয়ে আসব তাহলে পাই ফাইভ এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ইকাল টু জিরো কারণ পক্ষ চেঞ্জ করলে চিহ্ন পরিবর্তন হয় এবার আমরা সাজিয়ে লিখব অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার সবার আগে তারপরে এক্স তারপরে সংখ্যা এখানে এক্স স্কোয়ারের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস এটিকে যদি আমরা প্লাস করতে চাই তাহলে সবগুলো চিহ্নই পরিবর্তন করতে হবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর ইকাল টু জিরো অতএব এই সমীকরণটির আদর্শ আকার হলো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফোর ইকাল টু জিরো আর এক্ষেত্রে এ হবে এক্স স্কোয়ার সহক অর্থাৎ ওয়ান তারপরটি হবে এক্স এর সহক অর্থাৎ মাইনাস ফাইভ এরপর হবে যে সংখ্যা সেটি মাইনাস ফোর এবার আমরা পরেরটি সমাধান দেখব পরের সমীকরণটি হচ্ছে এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ ইকাল টু জিরো এখন আমরা এক্সে গুণ করব তাহলে এক্সে একবার এক্সের সাথে গুণ হবে এরপরে ফাইভের সাথে গুণ হবে এখন এক্সকে এক্সের সাথে গুণ করলে পাচ্ছি এক্স স্কোয়ার আর এক্সকে যদি ফাইভের সাথে গুণ করি তাহলে পাচ্ছি ফাইভ এক্স ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এই সমীকরণটির আদর্শ দ্বিগাত আকার হবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স ইকাল টু জিরো এখন এখানে এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার সহক যার মান ওয়ান বি হচ্ছে এক্স এর সহক যার মান ফাইভ এবং সি হচ্ছে দুর্বপথ বা সংখ্যা এখানে যেহেতু দুর্বপথ বা সংখ্যা নেই এজন্য জিরো হবে